ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം സമകാലികത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജനന രജിസ്റ്ററിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലോ നിങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ തിരുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ജനന രജിസ്റ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തുള്ള പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനനം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കാൻ അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സന്തത സഹചാരിയായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളാണ് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഒന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആളുകൾ രണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്ത ആളുകൾ ഈ അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം പലപ്പോഴും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആളുകൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കാനും വരുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അനുവദിച്ച എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു രേഖകളിലും അത് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും തമ്മിലുള്ള പേരുകളിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ രേഖയും പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എഴുതാത്ത രേഖയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള പേരുകളാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ബോധിപ്പിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്ത കുട്ടികളാണ് അവരുടെ അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മുഖാന്തരമാണ് അപേക്ഷയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും പേരുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്കൊരു പേരിടുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് സ്കൂളുകളിൽ ചേർത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേരുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പേര് എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളാണോ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ളത് എല്ലാം ഒരു അപേക്ഷയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു തിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സാഹചര്യം കിട്ടാത്തൊരു പ്രശ്നം ഇതിൽ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപേക്ഷ ഫോം പതിനെട്ട് വയസ്സ് 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 തികഞ്ഞ അപേക്ഷകരാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം പേരിലും ഇനി പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്ത കുട്ടികളുടെ പേരാണ് തിരുത്തുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും പേരിലാണ് അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് അപേക്ഷകൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അനുവദിച്ച് നൽകിയ പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ അതിനൊരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും നിലവിലുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നാണ് അതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നത് അപേക്ഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കൈപ്പറ്റി രണ്ട് രൂപ കൊടുത്ത് അപേക്ഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപേക്ഷ വളരെ ലഘുവായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപേക്ഷയിൽ
അതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പി സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് ശേഷമാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പി അതോടുകൂടെ സമർപ്പിക്കണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല എങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടിൻ്റെ കോപ്പി അതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി കുട്ടികൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം വേണം അപേക്ഷകൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ വൺ ആൻഡ് സെയിം സാക്ഷ്യപത്രം ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ തിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു സംയുക്ത അഫിഡവിറ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുടെ മുദ്ര പേപ്പറിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു സംയുക്ത അഫിഡവിറ്റ് എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന പേരിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചയാളാണെന്നും അത് ഇന്ന പഞ്ചായത്തിൽ അതിനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സത്യപ്രസ്താവന അതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കണം ഇനി സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ കുട്ടി ജനിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുടെ മുദ്ര പേപ്പർ അതിനാവശ്യമില്ല ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ അതിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മുമ്പ് വാങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപ് വാങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം കാണിച്ച നോട്ടറി അഫിഡവിറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കണം നോട്ടറി അഫിഡവിറ്റിൽ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അത് വീണ്ടു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും ഡിജിറ്റൽ ആയതിൻ്റെ ശേഷം ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഒറിജിനലുകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ അത് അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അത് അത്തരത്തിലുള്ള അഫിഡവിറ്റ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി പിന്നീട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫീസായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അൻപത് രൂപയുടെ ഫീസും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും അതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷയോട് കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ അത് വാങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒരു വെബ്സൈറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയോ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയോ പേര് നിങ്ങൾക്കതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും അതിൻ്റെ അപേക്ഷയുടെ ലിങ്കുമെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എൽ എസ് ജി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പേര് ജില്ലയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നീട് വരുന്ന ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബർത്ത് ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ പേരും നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പുതിയ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്